கிளம்பாக்கம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து லாஸ்ட் ஒன் வீக்காக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக அதிகமாக பேசப்பட்டுட்டு இருக்குது சென்னையில் இருக்கிற ஒரு இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க நானூறு கோடி ரூபாய் செலவில் கவர்மெண்ட் வந்து கட்டியிருக்காங்க சில நம்பர்ஸ்லாம் பார்க்குறப்போ நம்பவே முடியல என்னால் உண்மையிலே இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்காங்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு லட்சம் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஒரு நாள் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் எயிட்டி ஃபைவ் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்டு கார் பார்க்கிங் மட்டுமே வந்து ஏக்கர் கணக்கில் இருக்குது பஸ் பார்க்கிங் இன்னும் ஒரு சில ஏக்கர் கணக்கில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்திலிருந்து மூவாயிரம் பைக் வைக்கும் நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் சொன்னாலும் அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து இதை பத்தி நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு நேத்திக்கு கூட ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் நீங்க வந்து அதுல இருந்து எங்களுக்கு பிரச்சனையா இருக்குதுன்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் கீழம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதுனால சென்னைக்கு யாரு வந்தாலும் சென்னையில இருந்து வெளியே போகணும்னு யாரு நினைச்சாலும் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் சவுத் தமிழ்நாடு எந்தெந்த ஊர்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மதுரை தூத்துக்குடி திருச்சி திருநெல்வேலி கடலூர் பாண்டிச்சேரி அப்புறம் செங்கோட்டை கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் இந்த ஊர்ல இருந்துலாம் வரவங்க இருக்காங்கல்ல அதாவது இப்போ பேசிக்கா இன்னும் சிம்பிளிஃபை உங்களுக்கு பண்ணி சொல்லணும்னா ரீசெண்டா வெள்ளம் வந்தப்போ பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் இருந்தும் பிளஸ் அடிஷ்னல் மதுரை கடலூர் பாண்டிச்சேரி நினைக்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு தரப்பும் பேசப்பட்டு இருக்குது இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் பஸ் ஸ்டாண்டுங்கிறாங்க சில சோர்சஸ்ல வந்து ஏஷியாஸ் லார்ஜஸ்ட்ங்கிறாங்க பட் சிஎம் வந்து அதை சொல்றப்ப இந்தியான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட் லைக்லி அது ஏஷியாவாக இருக்க வாய்ப்பு கம்மி இருந்தாலும் ஒன் கிரேசி சைஸ் பில்டிங் ஆனால் இது கெட்ட ஆரம்பித்த காலகட்டத்திலேருந்தே இதில் நிறைய பிரச்சனை இருந்திருக்குது அஃப்கோர்ஸ் எந்த ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்லையுமே பிரச்சனை இருக்கும் இது கிட்டே வந்து ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் வருஷம் பழமையான ஒரு பரியல் சைட்டே இருக்குது அவ்வளோ பண்டையான ஒரு இடத்துக்கிட்ட நீங்கள் இவ்வளோ கமர்ஷியலைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா பண்ண பிரச்சனையிலேருந்து இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற மக்கள் இருந்துக்கிட்டு யாருக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சோமோ அந்த மக்கள்லே நிறைய நிறைய பேர் இருந்துகிட்டு இல்லை எங்களுக்கு இதுதான் அலைச்சலை அப்படின்னு சொல்கிறதுலேருந்து என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எனக்கு வீடியோ ஒருவர் <laughs> பேசு பொருளாக மாறினதுக்கான காரணம் என்ன உள்ளே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸும் அதில் இருக்கிற சேலஞ்சஸும் ரெண்டையுமே பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பஸ் ஸ்டாண்டோட பேரை சொல்லிடுறேன் இதுக்கு இப்போ கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கிற பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் செனட்ரி பஸ் டெர்மினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக கேசிபிடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த பஸ் டெர்மினஸ் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சது வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்கும் பங்கு இருக்குது ஏடிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்கும் பங்கு இருக்குது கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் காலகட்டங்களில் ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் உருவாகணும்னு சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா நம்ம ஊரில் ஆல்ரெடி சென்னையில் வந்து இந்த கோயம்பேடு இப்போ மது சென்னையோட மாட்டுத்தாவணி வந்து கோயம்பேடு தான் மதுரைக்கு வந்து மாட்டுத்தாவணி நம்ம ஸ்குவாட்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் பாட்டெல்லாம் போட்டாச்சு அது எங்க ஊர்ல இருக்கிற மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் இது டாக்டர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் பஸ் ஸ்டாண்ட் சம்திங் அப்படி ஒன்று பெருசாக ஒரு பேர் வைப்பாங்க ஸோ இங்க வந்து சென்னைக்கு அந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் இப்போ இந்த கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்ப டிராஃபிக் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே மக்கள் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ கவர்மெண்ட் என்ன யோசிச்சாங்கன்னா சரி ஓகே நம்ம அல்டர்னேட்டிவா இன்னொரு ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் உருவாக்கும்னு சொல்லிட்டு ஏடிஎம்கே பீரியட்ல வந்து கன்சீவ் ஆன ஒரு பர்டிகுலர் ஐடியா இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஸோ தேர்ட்டீன்ல யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்குமே வந்து ஓகே எந்த இடத்துல கட்டலாம் அல்டர்னேட்டிவான பஸ் ஸ்டாண்ட் அதாவது கோயம்பேடு வந்து சென்னையில இருந்து கிளம்புற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பஸ்ஸஸ்மே டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்ல வந்து கோயம்பேடுங்கிற ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து போயிட்டு இருந்துச்சு எல்லா பஸ்ஸஸ்னா கோயம்புத்தூர் போனாலும் நீங்க கோயம்பேடு தான் போகணும் பெங்களூர் போனாலும் கோயம்பேடு தான் போகணும் மதுரை போனாலும் கோயம்பேடு கோயம்பேடு தான் போகணும் ஸோ அந்த ஒரு பஸ் டெர்மினஸ் வந்து சுத்தி சுத்தி இருக்கிற எல்லா இடத்துக்குமே வந்து ஒரு இடம் தான் ஹப்பா இருந்துச்சு அப்படி இருக்கிறப்ப ஆஃப்கோர்ஸ் டிராஃபிக் வந்து கண்ணா பின்னான் இருக்கும் அதுவும் தீபாவளி சீசனு அப்புறம் நியூ இயரு கிறிஸ்மஸ் பொங்கல் காலி நம்ம அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் இருக்கும் ஸோ இந்த கூட்டம் வந்து கம்மியாக்கணும் ஒவ்வொரு டைரக்
நம்ம நான் எனக்குலாம் வந்து ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ டிராஃபிக்கே வந்து பெருங்குளத்தூருக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும் நான் அதுக்கு முன்னாடியே இறங்கிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் டிராஃபிக்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பஸ் ஏறுவேன் அந்த டிராஃபிக்கை ஏன் இங்கே கொண்டு வராங்கன்னு அப்பவுமே யோசிச்சது ஒன்று இருந்துச்சு பட் அதில் லாஜிக்கல் சென்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் என்ன யோசிச்சாங்கனால் இங்க இருக்கிற சவுத் மக்கள் எல்லாம் இந்த இடத்துல போய் பஸ் ஏறுவாங்க கோயம்புத்தூர் டேரக்ஷன்லாம் போகிறவங்களுக்கு வந்து வேலூர் கோயம்புத்தூர்லாம் போகிறவங்களுக்கு வேறு டேரக்ஷன் அனுப்பிச்சு விட்டுடலாம் பெங்களூருக்கு இன்னொரு சைடு அனுப்பிச்சு விட்டலாம் ஸோ கஞ்சஷனை கம்மியாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க டிஎம்கே கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அவங்க மீதி வேலையெல்லாம் கோவிட் லாக்டவுன்லலாம் நிறைய வேலை நடக்காமல் போயிடுச்சு ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதை இன்னும் மறுபடியும் எடுத்து ஈகோலாம் பார்க்காம ஜென்ரலாக நம்ம ஊரில் இந்த ஒரு பிரச்சனை வேறு இருந்துச்சு ரொம்ப நாளுக்கு டிஎம்கே பண்ணால் ஏடிஎம்கே கை வைக்க மாட்டாங்க ஏடிஎம்கே பண்ணால் டிஎம்கே கை வைக்க மாட்டாங்க இவங்க அதெல்லாம் அந்த ஈகோலாம் பார்க்காம இவங்க அந்த கவர்மெண்ட்டை மறுபடியும் அந்த அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணி இப்போ ஒரு வழியாக அதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் கடைசியில் திடீர் திருதிருப்புன்னு கடைசி நிமிஷத்தில் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதோட மெயின் கோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேசிவான பஸ் ஸ்டாண்டு மேசிவான பஸ் டெர்மினஸ் நான் சொன்ன மாதிரி சவுத் ஆஃப் தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துக்குமே போகக்கூடிய பஸ்ஸஸ் இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் அண்ட் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றின சில ஃபீச்சர்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் சில ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லிட்டு இதில் இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு போக ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பஸ்ஸஸ் வந்து ஒரு நாளுக்கு உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு வெளியே வர அளவுக்கு இதில் கெப்பாசிட்டி இருக்குங்கிறாங்க விச் இஸ் அ கிரேசி நம்ம ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு பஸ்ஸஸ் அண்ட் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து ஒரு நாளுக்கு இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோ பெரிய சைஸில் கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ க்ரோர் செலவில் இதை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க எக்ஸாக்ட் நம்பர் சொல்லணும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ க்ரோர் செவன்டி ஃபோர் லேக் செலவில் வந்து சிஎம்டியே தான் கட்டியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சென்னை மெட்ரோபொலிட்டல் மெட்ரோபொலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி வந்து இதை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க மொத்த சைஸ் வந்து எயிட்டி எயிட் ஏக்கர்ஸ் எயிட்டி எயிட் ஏக்கர்ஸ்க்குங்கிறது வந்து எனக்கு தெரில சென்னை ஏர்போர்ட்டே அவ்வளோ பெருசான் தெரில நான் இதை தனியாக வந்து செக் பண்ணி பார்க்கணும் எயிட்டி எயிட் ஏக்கர்ஸ்க்கு வந்து கட்டியிருக்காங்க நாலு ஏக்கருக்கு ஸ்பேர் பஸ் பார்க்கிங் மட்டும் இருக்குது ரெண்டு ஏக்கருக்கு கார் பார்க்கிங் பைக் பார்க்கிங்லாம் இருக்குது டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் பைக்ஸ் நிறுத்தலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் கார்ஸ் நிறுத்தலாம் இப்போ கோயம்பேடில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது கிளம்புறாங்கன்னா நீங்கள் யாரையாவது ட்ராப் பண்ணணும்னு பைக்லையோ கார்லையோ போனீங்கன்னா நிறுத்துறதே ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்க எங்கேயாவது நீங்கள் ஒரு மூலையில் இறக்கி விடணும் அங்கே தான் அவங்க நடந்து போகணும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கிங் கூடவே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இதில் வந்து உள்ள பெரிய லாபிலாம் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா அது ஒரு ஏர்போர்ட் மாதிரி ஒரு மால் மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் தான் மொத்தமாகவே இருக்குது மால்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபீனிக்ஸ் மால் எதிர்பார்க்காதீங்க பட் இட்ஸ் அ பிக் செட்டப் அந்த பாஷ்னஸ் இங்கே உள்ளே கொண்டு வரனாலும் வெரி ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது பொதுமக்களுக்கு அதான் தேவை ஸோ அதில் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு ஐம்பத்தி மூணு ஷாப் இருக்குது ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஏழு ஷாப் இருக்குது அங்கேயும் ரெண்டு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது இதில் நான் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக பார்த்த ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு வந்து பாத்ரூம்ஸ் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய அப்ரிஷியேட்டிவ் விஷயம்னு சொல்லியிருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் அப்ரிஷியேஷன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதை கவர்மெண்ட் பண்ணது அது போக எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டாம் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நூறு பெட் ஃபார் மென் நீங்கள் டாம் அங்கே போய் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணணும்னா நீங்கள் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் நாற்பது விமனுக்கான டாம் பெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இருக்குது இன்றைக்கி சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல அந்த ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை தன்னா பின்னான்னு செலவெல்லாம் வச்சுட்ருக்காங்க இதை கவர்மெண்ட் மானிட்டர் பண்ணுறப்ப டாம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியான காசுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும்னு எனக்கு பர்சனலாக தோணுச்சு அண்ட் அது போக இந்த கண்டக்டர்ஸ் பஸ்லாம் ஓட்டுறவங்கலாம் இருப்பாங்கள்ல டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அந்த ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ஸ்டே பண்ணுறதுக்குமே வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ பெட்ஸ் வந்து இந்த டாமில் வச்சுருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் சரி இது ஆரம்பிக்கிறப்பமே ஏதோ மெத்த இதுனா மெகாலத்திக் பரியல் சைட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் மதனே ஒரு மூவாயிரம் நா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ புதச்சவங்கள்லாம் இதுக்கிட்ட இருக்காங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா ஆமாம் நம்ம ஊரில் வந்து இந்தியா இஸ் அ ஃபேசினேட்டிங் லேண்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிச்சான ஹிஸ்ட
ஏன்னா நம்ம நிறைய சொல்லுவோம் இந்த ரோடை பெருசாக்குனா என்ன இங்கே ஒரு பில்டிங் வந்தால் என்னென்னா கவர்மெண்ட் நினச்சா கூட பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் கிட்டே இல்லை ப்ரைவேட் கிட்டே இருக்குது அதையும் மீறி கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட அது பெர்மிஷன் நிறைய பேர் வாங்கணும் நிறைய பேர் கொடுக்கணும் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த பேனா சிலை வந்து கடலுக்குள்ளே வைக்கணும்னு சொன்னப்போ அதுக்கு வந்து என்விரான்மெண்டல் போர்டு கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்குறதெல்லாம் பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு அதுக்கு கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் கொடுப்போம் நாங்கள் நிறைய பேர் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க மீனவர்கள் ப்ரை ஸோ இந்த மாதிரி இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் ஸோ இந்த இடத்துக்குமே இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் மீறி தான் இதை கட்டியிருக்காங்க இப்போ அதோட ஓகே இதெல்லாம் கேட்க சூப்பராக இருக்குது நிறைய வந்து இது இந்த இதெல்லாம் இருக்குது பவர் சாக்கெட்ஸ்லாம் நிறைய இடத்துல இருக்குது சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து எஸ்கலேட்டர் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் சூப்பரான விஷயங்களாக இருக்குது அப்போ சேலஞ்சஸ் என்ன இதெல்லாம் கேட்க நல்லா இருக்குது இதெல்லாம் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஓகே எல்லாம் ஃபைன் அப்போ சேலஞ்சஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கனால் முதல் விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்கனால் ஓகே ஃபைன் நார்த் மெட்ராஸில் இருக்கிற ஒருத்தங்க ஓகேவா மதுரைக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க எப்படி போவாங்க அவங்களுக்கு நைட் எட்டு மணிக்கு பஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜென்ரலாக அப்படி தானே பஸ் கிளம்பும் நைட் எட்டு மணிக்கு ஒரு பஸ் இருக்குது நான் நல்லாவே இது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன் ஆனால் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர்றது தான் இப்போ அவங்க எத்தனை மணிக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பணும்னு இருக்குல்ல அவங்க வந்து வீட்டிலேருந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு கிளம்பணும் ஆறு மணிங்கிறது வந்து நான் ரொம்ப லக்ஸூரியஸாக சொல்லுவேன் ஒரு நார்மல் நாளில் டிராஃபிக் இருக்கிற நாள்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பொங்கல் மாதிரி சீசன்லலாம் அவங்க கிளம்புறாங்கனால் அவங்க வந்து ஒரு நாலு மணிக்கு கிளம்பணும் நாலு மணிக்கு கிளம்பி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டிராஃபிக் எல்லாம் தாண்டி முன்ன பின்னா இடம்லாம் விட்டாங்கன்னா தான் அவங்க எட்டு மணி பஸ்ஸை பிடிக்க முடியும் நாலு மணி நேரம் டிராஃபிக் நம்மளுக்கு தெரியாது பெருங்குளத்தூர் டிராஃபிக்லாம் நீங்கள் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாத மாதிரி இருக்கும் அந்த டிராஃபிக் எல்லாம் தாண்டி அங்கே வந்து அவங்க அந்த பஸ்ஸை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்த ஜேர்னி போக முடியும் ஸோ இந்த டிராஃபிக் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அப்போ மாதிரி இவ்வளோ நாள் வந்து தாம்பரத்தில் இருக்கிறவங்களாம் அவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி கோயம்பேடில் இருந்தாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் கிடையாது ட்விஸ்ட்டு ஏன்னா இந்த பஸ்ஸெல்லாம் வந்து எங்கே போகுது இந்த வழியாக தான் போகுது ஜென்ரலாக எல்லாருமே வர்ற வழியில் ஏறிப்பாங்க இன்க்ளூடிங் மீ நான் குடுவஞ்சேரியில் இருந்தேங்கிறதுனால இது பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே சொல்கிறேன் கோயம்பேடுலேருந்து ஒரு பஸ்ஸு கிளம்பி எங்கே வரும் குடுவஞ்சேரியை தாண்டி தான் போகணும் நான் குடுவஞ்சேரியிலே ஏறிப்பேன் நான் இங்கே தான் அங்கே போகணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே இருக்கிறவங்க அங்கே ஏறுவாங்க இங்கே வர்றப்போ நான் இங்கே ஏறுவேன் இது வந்து தப்புன்னு சொல்லலை பட் ப்ராக்டிக்கலாக இதான் நடக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருந்துச்சு இப்போ திடீர்னு அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் இவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணுங்கிறப்போ அது ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்கப்படுது ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்கல் பஸ்ஸஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு செலவு அதிகம் இப்போ வந்து அவங்க ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா பார்த்தாது கரெக்டாக இப்போ கோயம்பேடில் இருக்கிறவங்களோ அண்ணா நகர் கே கே நகர் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க யாராவது பஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஊருக்கு போகிறதுக்கு அவங்க அங்கேருந்து ஒரு மெட்ரோவோ இல்லை கிட்டே ஒரு ஆட்டோவோ பிடிச்சி அங்கேருந்து போயிட முடியும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணோம் ஒரு பஸ் பிடிச்சி ஆறு ஒரு கேப் எடுத்து அங்கேருந்து இங்கே கீழம்பாக்கம் வரைக்கும் வந்து செலவு பண்ணும் கேபெல்லாம் பிடிச்சி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுபா இந்த பீக் சீசன்லாம் இருக்கும்ல இந்த ஃபெஸ்டிவல் சீசன்லாம் ரெண்டாயிரம் ரூபா அசால்ட்டாக மனசாட்சியே இல்லாமல் சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து இறங்கி மறுபடியும் அங்கேருந்து அடுத்த பஸ்ஸை பிடிச்சி போகணுங்கிறது ஒரு சேலஞ்ச் ரிவர்ஸில் அங்கேருந்து வர்றப்பமும் யோசிச்சு பாருங்கள் பஸ் வந்து அப்போ கீழம்பாக்கம் வரைக்கும் மட்டும்தான் வரும் பாரிஸ் கார்னரில் வீடை வச்சுக்கிட்டு கீழம்பாக்கத்தில் இருந்து மறுபடியும் அவங்க கிளம்பி போகிறப்ப எவ்வளோ கடுப்பாக இருக்கும் தெரியுமா காலையில் அகைன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரிவர்சல் ஆஃப் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட் ஐடியாவே பார்த்தீங்கன்னா நான் வர்ற வழியில் குடுவஞ்சீரில் இறங்கிடுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தாம்பரம் கிண்டின்னு ஒவ்வொருத்தங்களே இறங்கிட்டு அது கோயம்பேடு போகும் ஆனால் இப்போ என்ன இங்கே பஸ் நின்றும் இங்கேருந்து அவங்க மறுபடியும் அங்கே போகணுங்கிறது அடுத்த ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மக்கள் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு சேலஞ்ச் அது போக ஓகே ஃபைன் இதெல்லாம் கூட காலப்போக்கில் எல்லோரும் மறந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க டெய்லி பிரச்சனை என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பஸ் உள்ளே வந்து நின்னதுக்கப்புறம் லோக்கல் பஸ்ஸஸ் வந்து நின்னதுக்கப்புறம் அந்த டெர்மி இட்ஸ் ஏன் இன்டெகிரேட்டட் பஸ் டெர்மினஸ் ஓகேவா ஸோ லோக்கல் பஸ்ஸும் இருக்கும் இந்த ஆம்னி பஸ் இருக்கும் அதாவது ஆம்னி பஸ்ஸில் இந்த ஊருக்கு போகிற பெரிய பஸ் எல்லாம் இருக்கும் எல்லா பஸ்ஸும் ஒரே இடத்துல நிற்கிது ஆனால் இது வந்து நிற்கிற இடத்துக்கும் அது வந்து நிற்கிற இடத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் அ கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒருத்தங்க வந்து பாரிஸ் கார்னர்லேருந்து பஸ்ஸு பிடிச்சி இங்கே வந்து நின
ஒரு ஆப்பில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் லான்ச் பண்ணுறப்போ ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணுறப்போ அவங்க எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணாலும் மக்கள்கிட்ட கொடுக்குறப்போ அதில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் பக்கு பக்கு பக்குன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க உட்காந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது ஒரு சைக்கிள் தான் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த பக்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கலாம் இந்த வீடியோ மூலியமாக நான் வந்து நிறைய பேர் இதில் இன்வால்வ் பண்ணவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் டூயிங் இட் இன் அ வெரி ஷார்ட் டைம் ஆக்சுவலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இது முடிகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு குறுகிய காலகட்டமாக இருக்குது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் முடிகிறது இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்கிறது குட் திங் நான் விஷுவலாகவே பார்த்துருக்கேன் அது ரெண்டு கவர்மெண்ட்டுமே கையில் இருக்குங்கிறது வந்து நல்ல விஷயம் இவ்வளோலாம் பார்க்காம எல்லோரும் வேலை பார்த்துருக்காங்கிறது பட் சேலஞ்சஸ்க்கு வந்து அங்கே மெட்ரோ கொண்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மக்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிட்டிக்குள்ளே போகிறது ஈஸியாக இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் உள்ளே கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி வந்து பஸ்ஸஸ் வந்து இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பஸ் இருக்குது மூணு நிமிஷத்துக்கு பஸ் இருக்குங்க ஓகே ஃபைன் பட் மெஜாரிட்டி யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து சென்னையில் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸ் தான் ஸோ இந்த இடத்துக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் ட்ராக் அப்படியே உள்ள இப்படிலாம் போட்டு அதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளான்னு தெரில இல்லைனா இங்கேருந்து டேரெக்டாக எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போய் ஏறுற மாதிரி ஏதாவது ட்ராக் போட முடியுமான்னு பாருங்கள் சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்தே டேரெக்டாக ஒரு ஒரு ஏன்னா ஓவர் த டாப் பிரிட்ஜ் அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்களா அதை போட்டு அந்த இடத்துல போய் ஒரு பஸ் ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் உருவா அது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் இப்போ ஏர்போர்ட்டில் தான் பண்ணியிருக்காங்க மெட்ரோவும் இருக்குது ட்ரெயினுக்கும் திருஷூலமும் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே இதுக்கும் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மக்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு ஃபெல்லோ மதுரைக்காரனாக இந்த பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராக நானும் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை மக்களோட மக்களை அவங்கக்கிட்ட வச்சுக்கிறேன் ஸோ யா அதாவது அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறேன்னு நினச்சேன் அதை தவிர நீங்கள் இதில் இருக்கிற சேலஞ்சஸ் என்ன இருக்குது சி அப்ரிசியேஷன் டன் ஆல்ரெடி எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணிட்டாங்க அதில் பிரச்சனையே கிடையாது பட் சேலஞ்சஸ் உங்களுக்கு இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அது என்னங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அஃபீஷியல்ஸ் வந்து இதை வாசிப்பாங்கிற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது மேபி நான் சொன்னதை விட நீங்கள் சொன்ன ஏதாவது சஜஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதையும் கூட அவங்க எடுத்துக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு இங்கே வேணும்னு நினைக்கிறீங்கிறது அட் த சேம் டைம் இதில் நான் சொன்ன விஷயங்கள் போக இதில் இன்னும் நல்ல விஷயங்கள் இது அடிஷ்னலாக ஒன்று ரெண்டு இருக்குது அதை நீ மிஸ் பண்ணிட்ட மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு நான் இன்னொன்று ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அண்ட் இந்த மாதிரி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் நான் இந்த மாதிரி பேசணும் நினச்சிங்கன்னா அது என்னங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் எப்போவும் போல் நேச்சர் ஃபேக்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் நினச்சேன் மறந்து போய் மூடிட்டே சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அகாஷியா ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்டிகுலர் மரம் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்குது அதாவது என்ன திடீர்னு மரத்தை பற்றி பேசுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா சேனல் பார்க்காதவங்களுக்கு நான் வீடியோ முடிகிறப்போ ஒரு நேச்சர் சம்மந்தமான சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஃபேக்டான கேட்க கிரேசியாக இருக்கிறது ஒன்று சொல்லுவேன் ஸோ இந்த அகேஷியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு பர்டிகுலர் மரம் வந்து ஆப்ரிக்காவில் இருக்கும் இதை வந்து இந்த ஒட்டகை ஜீவிங் ஜிராஃப் இருந்துக்கிட்டு வந்து அது ரொம்ப ஆசையாக சாப்பிடுமா ஆனால் அந்த மரம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிராஃப் சாப்பிடுது அதோட இலையெல்லாம் போகுதுன்னு தெரிஞ்சோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் விதம் ஆஃப் திரவியத்தை வந்து அது ரிலீஸ் பண்ணுமா அது வந்து ரொம்ப பேட் ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் டேஸ்ட்டையுமே வந்து இலைக்கு பயங்கரமாக மாற்றி விட்டுருமா அது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றி இருக்கிற மரங்களுக்கும் சொல்லுமா இந்த மாதிரி ஜிராஃப் என்னை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு அப்போ அந்த ஜிராஃப் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட முடியாமல் அடுத்த மரத்துக்கு போகணும்னு பார்க்குமா ஆனால் இந்த மரமும் அந்த மரமும் ரூட் லெவலில் கம்யூனிகேட் பண்ணி இதை நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் மரங்கள் பேசும் கிரேசி ரைட் ஸோ அந்த மரம் பக்கத்து மரத்துக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஜிராஃப் சாப்பிட வருதுன்னு சொல்கிறப்போ அந்த மரம் ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் எல்லாம் அந்த இந்த ஒரு பர்டிகுலர் திரவியத்தை ரிலீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கும் ஸோ அந்த ஜிராஃப் வந்து அந்த ஏரியாலேயே சாப்பிட முடியாமல் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தூரம் தள்ளி தான் அடுத்த அக்கேசியா மரத்தை வந்து அது பிடிச்சிருந்தது கூட பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சாப்பிட முடியும் மறுபடியும் அந்த மரம் அதே விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணும் அந்த அடுத்த ஏரியா அடுத்த ஏரியான்னு போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் ஜெனரல் ஜிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த ஆப்ரிக்கா வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரத்தை சாப்பிடும் அதுலேருந்து அடுத்த மரத்துக்கு போயிடும் கிரேசி ரைட் நேச்சர் எனிவே ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் நீங்கள் பேசணும் நினச்சிங்கன்னா அது என்னங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் பர்சனலாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் லிங்க் இன் எங்கனால் மதன் கோரின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்கள் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் ச